Bakçım günaydın, hoş geldin. Ne haber ya? Günaydın ya, sabah kör. Gözlerim açılmadı hala da GoPro açıldı. GoPro açıldı bak, GoPro açıldı. abi. Görev adamı. Sen ne yapıyorsun ya? Ya ben böyle sabahları kalkarım. 6-6.30 gibi kalkarım böyle her sabah. Bir yürüyüş yaparım. Ondan sonra AMG'mi alır çıkarım. Kahvemi de alırsın. Kahvemi de alırım. Hakikaten saat 6.30'da kalktık ya valla. Bakalım daha Afyonos patlamadı ama çekeceğiz bir şeyler. E43 var çünkü E43 için 5'te de kalkılır yani sabah. <Gülüyor> Aslında bir iyi bir kötü haberiniz var. E43 var ama artık E63 üretilmeyecekmiş. Dün gece öğrendik. Üzücü bir haber tabii bu. Ama şöyle yenilikler var. Ama bence atıyor. Atıyor mu? Atıyor abi dünkü adam. Tam emin değildi evet yani üretilmeyecek dedi ama tam emin değildi. 650 beygir abi bir önceki. Evet yani. Bu niye 400 beygir? Rezillik yani. 400, 401. <gülüyor> <gülüyor> Doğru lan o zaman üretilmez. <gülüyor> Bakın çok enteresan bir anahtarı var arabanın. Böyle bir anahtarı var. Hep anahtar soruyorsunuz ya. Bildiği Samsung telefon aslında. Biz 4301'i e, alacağız. Şuradaki arabayı. O tarafına kadar koymuşlar. Karıştırmayayım diye. Hatta şöyle bir şey yapacağız. Test drive menüsünü açacağız. Doğan kabak diyor. Top gear diyor. Biz de start diyoruz. Şimdi benim başladı. Test sürüşüm. Eve götürük dedi. Teşekkür ederim. Sonra buradan işte gerekli şeyleri yapacağız. Buradan göstereyim uygulamayı size. Yani hatta en baştan göstereyim. Mercedes Mi diye bir uygulama bu. E, araçla senkronize ediyorsunuz bunu. E, hattınız destekliyorsa yapıyorsunuz ki artık muhtemelen destekleyecek bütün dünyada. Burada destekliyor. Bizim ülkemizde de destekleyecek muhtemelen. E, birkaç tane e, hattı tanıtabiliyorsunuz buna. Burada neler var? İşte otomobile kitleyip açabiliyorsunuz. Şu anda kitli. Bunu gösteriyor. İşte lastik basınçlarına bakabiliyorsunuz. Ne kadar yakıtınız kalmış. Renginiz ne kadar. Servis aralığı. Ne zaman servise gitmeniz lazım. Hepsini gösteriyor burada. E, hatta Lastik right. basıncına bakalım mesela. Barlarına kadar gösteriyor ya. Bayağı iyi. Geçtik geçtik. Batarya normal diyor. Camları buradan kapatıp açabiliyorsunuz. Hatta iklimlendirmeyi de buradan yapabiliyorsunuz. Yani koltuk ısıtma, soğutma, klimayı açıp kapatma. Nasıl çalışıyor göstereyim mi size? Gelin. <gülüyor> Gelin değil mi? Geldim ben. Gelin. <gülüyor> NFC diye bir sistem var. Onu kullanıyor arkadaşlar. Burada zaten bir logosu var kendisinin. Yaklaştırıyorsunuz kapatıyor. Yaklaştırıyorsunuz tekrar. Açıyor. Güzel sistem. Ama içeri bindiğinizde mutlaka mutlaka anahtarı buradaki yere koymanız lazım. Daha doğrusu telefonu. <gülüyor> anahtarı alışkanlık artık. Bu sefer burada tanıyor. Ve çalıştırabiliyorsunuz. Böyle bir sistem. Direksiyon alkantaralar yanda. Telefonu koyma yeri şurası. Bunu da göstereyim. Burada aynı zamanda şarjlı oluyor. Kablosuz. Koltuklar da böyle. Koltukları da göstereyim. AMG logoları ve kırmızı kemerler. Bu karbon kaplama olan model değil. Fırçalanmış alüminyum. Desenli bir fırçalanmış alüminyum var bunda. İşçilik falan tabi güzel. Vay kırmızı. Ben de yeni görüyorum. Çok güzelmiş. Bu plastik bir parça ama alüminyum gibi duruyor. Şöyle göstereyim. Artık bu C'lerde e, alışık olduğumuz şu panjur E'ye de geldi. Tampon da böyle arkadaşlar. E'den farklı olarak. Bunlar tabi aktif değil, kapalı. Ama panjur çok güzel gösteriyor otomobili. Advanced Sport var üstünde. Yok ama. Kaçmış alana bakalım. 245, 35, 20. 19'da geliyor. 20 opsiyon bu arada. Önde hava kanallı diskler var. AMG'nin ürettiği fren sistemi var. Arkada da 275, 30, 20 var. Aktarmayı zaten bahsetmiştik. %31 ön, %69 arka. Bagaj zaten klasik E bagajı. Buradan kapanıyor. Bir gaz verir misin? Burak. Mersi. Arkada difüzörlü bir tampon var. Az difüzörlü diyelim. Ama güzel görünüyor. 
Egzozlar siyah çok güzel olmuş. Arkadaşlar şimdi park pilotu deneyeceğiz. Bunun için özel özellikler gerekiyor tabii otomobilde. Yani opsiyonları almanız gerekiyor. Bunlardan bir tanesi işte 360 derece kamera. Kelly Scove zaten geliyor. 360 derece kamerayı almanız gerekiyor. Bunu aldıktan sonra Apple Store'a Apple Store girip Parking Pilot diye bir uygulama var. 139 Euro. Onu indiriyorsunuz. 3 sene boyunca sizin oluyor uygulama. Şimdi nasıl çalışıyor? Hep beraber bir görelim. Buradan 360 derece kameranın tuşuna basıyorsunuz. Okay. D'yi alıyorsunuz. Şu anda başladı aramaya. Arıyor, arıyor, arıyor, arıyor. Sol tarafı muhtemelen görecek. Biraz daha başlayalım. Gördü. T'yi aldık otomobili. Uygulamaya bir bakalım. Öyle alalım. Geri mi diyor? Yoksa diyor kafadan mı geleyim diyor. Geri geri. Girsin. Okey diyelim. Şimdi P'yi al diyor. P'yi aldık. Okey. Şimdi uygulama açık. Bu otomobili seçiyoruz. Anahtarı al diyor. Aldık. İniyoruz. Kapıları kilitleniyor. Okey. Şimdi buradan continue diyeceğiz. Şöyle gölgeye gelelim biraz. İnşallah görüyorsunuzdur. Ve bunu çevirmeye başlıyoruz. Tuttuk. Çeviriyoruz. Hızlı çevir, çevir, çevir. Çevirmiyor. Çevirdi. Evet. Çalıştırdı. Çeviriyoruz. Gidiyor. 3 metreden uzaklaşmayacaksınız otomobille. Vallahi gidiyor. Parmağı Biraz geri gelelim bize vurmasın. Parmağı aç kaldırmıyoruz. Evet. Oyuncak gibi ya ne güzel. O arkaya vurmaz değil mi? Vurmaz herhalde. Bak acelti ya. Akıllı. Sinyalini bile verdi. Sinyal bile verdi hakikaten. Al öyle, al al al al al. <gülüyor> Devam ediyoruz çevirmeye. Yaklaş. Evet, üç metre uzaklaşmayalım. Bir daha düzeltti. Al öyle serbest. Oyuncak gibi valla. Bir de bayağı hızlı aldı. Tamam bitti. Burada da gösterdi zaten. Complete dedi. Arabayı kit dediniz. Gittiniz. Okey dediniz. Sonra geldiniz. Açtınız arabayı. Bu otomobili seç dediniz. Çıkacaksınız. Gideceksiniz. Hop. Continue. Okey. İleri mi geri mi diye soruyor. İleri. Başlıyorsunuz gene çevirmeye. Çalıştırdı. Gel bakalım. Gel gel gel gel gel gel gel. Gel gel gel gel gel. Tamam. <gülüyor> Böylece otomobili hazırladı. Acayip yani. Güzel. Alışmanız lazım. Ama alışırsınız. Ee, kolaylıkla. Buradan açıp. Bu süre tarafında ama baya bir Baya bir zaman yedi. geçiyor. Yani tabii baya korna falan yiyorsunuz. Falan. Biraz alışman lazım tabi. Ee, o pratikliğe erişmen lazım. Biz ilk kez kullanıyoruz. Ama güzel bir sistem. Özellikle işte dar park alanlarında falan. Kapının açılmayacağı yerde. Ya da böyle işte kapı açma hastaları vardır ya. Onlar için iyi bir şey yani. Hiç nokta böyle çizik olmaz arabada. Çıkartı devam edersiniz yani. Bu da böyle arkadaşlar. Evet gidiyoruz arkadaşlar. Bizim Burak'ta çekim arabası oldu. Gidiyoruz bakalım bilmediğimiz bir yola. Gezeceğiz biraz. Hemen başlayalım. Otomobil 401 beygir. Ve 520 Nm torku var. E, AMG deyince aslında bu rakamlar biraz az geliyor. Farkındayım. Ama üretmişler. Biz de bakacağız. Bu arada dondum ya. Bayağı koltuk ısıtmayı falan açtım şu anda. 
Mercedes'in klasik sileceği soldan. Aslında dün geldik buraya. E-Estate ile başladık ilk. Havaalanından buraya geldik. Bir kısa bir test rotasıyla. Daha sonra işte burada toplantılar yapıldı. E, ve bugün de E43 AMG'leri aldık. Bugün de hemen geri döneceğiz zaten. Ama benim galiba gözlüğümü takmam lazım. Güneş bayağı bir... Oo. Biliyorum gözlük sevmiyorsunuz ama mecburum takmaya. Valla yapacak bir şey yok. Anahtar algılanmadı diyor. Hemen anahtarı koyuyoruz. Biliyorsunuz anahtarımız telefon arkadaşlar. Yürüyor gibi. Şimdi daha önce E63 AMG kullanmıştım. Ee, ama 4 yıl önce falan bayağı oldu. Çok çok iyi hatırlamıyorum otomobili. İç mekanla başlayalım. İç mekanda şurada karbonlar var arkadaşlar. Ee, daha sonra çekerim bunları size. Ve Komple kırmızı dikiş var. Ee, bu çok güzel gösteriyor. Siyah kırmızı kombinasyonu spor otomobilde harika duruyor her zaman. Hadi bakalım. Bu arada otomobil 4 çeker. %31'i önde, %69'u arkada dağılımın. İç mekanına devam edelim. Bir sürü opsiyon var otomobilde. İşte burayı fırçalanmış alüminyum alabiliyorsunuz. E, kokpitin ortasını. Bunda karbon seçeneği var fakat karbon da farklı bir karbon. Böyle bizim gerçek bildiğimiz örgülü karbon gibi durmuyor. Uzaktan baktığında öyle duruyor okey ama yanına yaklaştığında böyle nokta nokta nokta garip bir yapısı var. Kötü değil, kötü görünmüyor hiçbir şekilde ama böyle tam doğal karbon gibi durmuyor. Ben onu çok sevmedim açıkçası. Ama tabii işçilik falan mükemmel yani E'den hatırlıyorsunuz. Aslında E'den çok bir fark yok. Dediğim gibi bu kırmızı dikişler var. Şu an buradaki karbon var ve koltuklar var. Ee, biz biraz daha farklı olsun isterdik E'den. Yani ben kendi adıma isterdim. Alt mesela bu ekranı beğenmiyor hiç. Ben o kadar takılmıyorum ekrana. Ee, güzel görünüyor bence ama AMG'ye özel bir şeyler daha olsun isterdim otomobilde. Eski AMG'ler de vardı. Yani şurada bir AMG tuşu vardı kocaman. Böyle iyi hissettiriyordu insanı kendini. AMG'de olduğunu anlıyordun. Bunda işte kırmızı kemerler var. Koltuklarda da gene kırmızı dikişler var. E, koltukların burasında AMG yazıyor. Ses şu anda etkilemedi beni fazla. Onun haricinde şu anda bir şey yok. Maalesef olsun isterdik. Şimdi bir modunu değiştirelim otomobilin. Neler var hemen söyleyeyim size. Buradan Comfort var, Sport var, Sport Plus var. Sport Plus'a bir dururken aldım. Biraz egzozun sesi değişti. Bu tamamen valfleri açıyor. Egzoz valfleri evet değişti biraz. Burada da 70 hız sınırı. Tabii bir şey yapamıyoruz şu anda ama. Havalı süspansiyon var otomobilde. iki kademeli. Şu anda mesela zaten en serte aldı hemen kendisi. Ve bir tane M tuşu var şanzımanın. Onu aldığınızda direkt sadece manuel kullanıyorsunuz. Aa patlatmalı. Güzel. Tabi yürüyor. <gülüyor> Aa, güzel patlatıyor. Yollar da bu arada çok güzel. Bu arada Hamburg'dayız. Söyledim mi bilmiyorum. Ee, ama böyle şehrin içini falan fazla göremediğimiz için çok Hamburg havasına giremedik. Ee, Havaalanından çıktık otele geldik. Hamburg'un bayağı dışında bir otel burası. Vay. Yani iç mekan böyle arkadaşlar kısacası. Bildiğiniz klasik iki parçalı dijital ekran var. AMG'de de aynı E'de olduğu gibi. Ee, eşya gözleri falan yine aynı şekilde. Yani burada iki tane bardaklık var. Burada bir tane çift kapaklı torpido gözü var. Yani E'den farklı olarak yeni bir şey yok otomobilde. Süspansiyonlara bakalım. Şimdi bir deneyelim. Tabi burası şehrin dışındayız dedik. E, hatta biraz köy gibi bir yerdeyiz. Ama yine de asfalt mükemmel. Acayip bir asfalt var. Bir amortisörü bir yumuşatalım. Ha, Sport Plus'tayken tek kademe yumuşatıyor. Comfort aldık. Comfort aldığımızda zaten kendi yumuşatıyor. Ama şöyle söyleyeyim. Hemen fark ediyor. Hep e, e serisinin yani E'nin testinde söylemiştik Ant'ta da hatırlarsınız belki. Havul süspansiyonuna bakmak lazım bu otomobile diye. Havul süspansiyonuna gerçekten fark var. Bayağı bir yumuşadı otomobil şu anda. Bu sertliği ve yumuşaklığını hissedebildiğin, yani Magnanite amaçlarından bahsediyorum, hissedebildiğin modelleri çok seviyorum yani. 
Yalnız sınırı var. Buralarda da çok kamera var. O yüzden basamıyoruz. Gelelim motora. Arkadaşlar e, otomobilde 3 litre bir B6 var. Bu bahsettiğim gibi 401 beygir güç üretiyor. 6000 devir civarında veriyor gücünü. Atmos, yani bir atmosferik gibi enteresan. Maksimum gücünü 6000 devir civarında veriyor. 500 ünlü 20 Nm de torku var. 0 yüzü de 4.6. Biz 0 yüz yaparız müsait bir yer bulursak bugün. Ama tabi AMG deyince hep bugüne kadar bizim aklımıza büyük hacimli motorlar geldi. Hatta V12'ler kadar V12'ler kadar çıkıyordu AMG'ler hatırlarsınız. Şimdi tabi bu dav sizing muhabbetinden dolayı markalar gitgide motorları küçültüp işte turbo ile bir şekilde bu gücü, güçleri almaya çalışıyorlar tekrar. E de bundan nasibini almış. Ben tabii ki böyle V8, V12 isterdim şöyle gürül gürül. Ama artık onları göremeyeceğiz. Öyle görünüyor maalesef. Yani e, otomobilin rakibi ne var? Şimdi M5'e falan bakarsan çok çok daha fazla güç var. Bence bir model daha üreteceklerdir. Çünkü böyle onlarla baş edemeyecek bu otomobil. Yani BMW ile Audi ile baş edemeyecek. Şimdi ara saltaya baktığınızda M5'e baktığınızda bambaşka güçler ortaya çıkıyor. O yüzden bir farklı model daha üretecektir diye düşünüyorum. Sport Plus'ta araba beton oluyor ya. Acayip sertleşiyor. Abi. 9 ileri şanzıman var. Kütür kütür yani. Böyle bir şey olamaz. Çok güzel çalışıyor. Ama otomobil kaymıyor arkadaşlar. Yani ESP şu anda yarım kapalı Sport Plus'la birlikte. Ama kaymıyor. Yani performansı ilk etapta etkiliyor söylediğim gibi motorun ama yani daha sonrasında sıkılabilir misiniz ya da bu güç size yetersiz gelir mi bilmiyorum açıkçası. Yani bu otomobili alacak almayı düşünenler için söylüyorum. Çünkü dediğim gibi daha yüksek beygirler bekliyor insan AMG deyince. Daha büyük motorlar bekliyor. Mesela şu an hiç dikkat etmeden normal gazladık. Gazladık dediğim öyle hafif yani. 18.9 litre. Normal. 8.2'yi görürsünüz. Yani biraz mantıklı bir rakam yazmışlar. Bu arabayla 8.2'yi görürsünüz yani. Şanzımanı göstereyim bakalım şimdi. Bir manuel alalım. Manuel aldık. Bir bakalım kendi değiştiriyor mu Red Line'e gelince. Değiştirmiyor güzel. Direksiyon hissi için şunu söyleyebilirim. Kusursuz. Yani AMG'ye yakışan bir özellik daha burada görüyoruz. Direksiyon C arabanın. Motoru değiştirdiğinde değişken oranlı olduğu için daha hassaslaşıyor, sertleşiyor motoru değiştirdiğinizde. Yani şöyle gürül gürül bir egzoz istiyor insan ya. Özlüyoruz, özleyeceğiz eski AMG'leri öyle görünüyor. Şimdi arkadaşlar vaktimiz biraz kısıtlı. Maalesef her zamanki gibi. Dönmemiz lazım. Bu arada ortalama 19.7 olmuş ya biraz sıkıştırdık. Bu arada Burnmaster'lar var gene bu otomobilde de. Müzik sistemi. <gülüyor> Güzel ses sistemi. Koltuklar da rahat. Onu da bahsedeyim durmuşken hazır. Bunlar gene adaptif koltuklar. Yan yanal destekler viraja göre, virajın sertliğine göre destek veriyor size. Koltuklar çok güzel. Koltukları beğendim. Direksiyon da çok güzel. Bu Alcantara'sı müthiş. Onun haricinde fazla bir şey beklemeyin. İçeride maalesef yok. Hava biraz ısınmaya başladı galiba. Koltuk ısıtmamı kapatayım. Antla E'yi yaptığımızda, E serisini yaptığımızda E220'yi bütün detayları inceledim misin? Şimdi böyle ilce detay detay detay girmiyorum arkadaşlar. İşte buradaki bu mouse'un kullanımı, rahatlığı, şu bu böyle detay detay girmiyorum yani. E'den farklı bir şey de olmadığı için otomobilin içinde. E, vaktimiz de kısıtlı zaten söylediğim gibi. O yüzden mümkün olduğu kadar otomobile odaklanıp öyle hareket edelim. Yani E63 AMG geldiğinde bize otokarda hız festivali diye bir konu yapıyorduk. Bayağı işte Maserati'ler vardı, E92, M3 vardı falan bir sürü otomobili vardı. En çok E'den etkilenmiştik. En çok E'nin egzoz sesinden. Bende biraz egzoz sesi fetişi var, kabul ediyorum. <gülüyor> en çok E'nin egzoz sesi. Yani Amerikan gibiydi böyle, gürür gürüldü, acayipti. İnanamıyordun hatta o kadar iyi bir ses çıkarttığına. Şanzıman çok iyi ya. Bir otopilot yapalım bakalım. Dün otopilotu açtık Estate'de. Çok güzeldi yani otobanda arkadaşlar hız tabelalarına göre hızı yükseltip alçaltıyor. Müthiş yani 120'de tutuyorsun sen mesela hız bir anda 90'a düşüyor. Tak 90'a düşürüyor tabelaları tanıyıp müthişti. 
full SP kapalı şu anda. Hiç yer kaymanın K'si yok yani. Kaymıyor. Şimdi otele dönüyoruz arkadaşlar. Sonuca gelecek olursak ben daha fazla bir şeyler beklerdim bu otomobilden. Çok fazla etkilemedi beni. Ama günün sonunda tabii ki bir AMG. Ee, tabii ki size özel şeyler var otomobilde. Dışında da bu arada fazla yenilik yok tasarımdan bahsedecek olursak. Ön tampon değişik. Ama dediğim gibi bir şeyler beklerdim. Biraz daha etkilemesini beklerdim otomobilin. Yani bu sesler. Şöyle cam açayım bakayım. Biraz daha gelecek mi size ses? Yok yani hakikaten gelmiyor ses. Biraz daha olsun istiyor insan. E, otopilot yapalım o zaman. Öyle bitirelim. Otopilot da bitirelim. Biraz egzozun içindeki elyaflar yanmaya başladı herhalde. Biraz daha ses çıkmaya başladı şimdi. <gülüyor> Niye devreye sokamıyorum bunu? Delireceğim şu anda. Ha, ESP kapalı diye devreye girmiyor olabilir. Doğru, bizden akıllı valla. Evet ya, ESP kapalı diye drive pilot devreye girmedi arkadaşlar. Şimdi girdi. Tut bakalım diyor direksiyonu. Tuttuk. Bırak diyor artık. Ama burada bırakırsam şerit yok arkadaşım. Biz bunu düşürelim biraz hızını. Fakat bir durum olmasın. Okay. Bak şerit olmadığı için gidiyor sola Şu an şimdi toparlayacak Vallahi bıraktım Dönüyor Dön Biraz yardıma ihtiyacım var dedi Yardım ettik Şeridi gördü Evet şimdi burada güzel şeritler var Kendi gitsin biraz bakalım Bak vallahi gidiyor Bir insan garip şekilde mutlu oluyor ya o dönemken Başladı egzoz valla çalışmaya. Güzel. Aa bırak da yürüyor. Frenlere bakalım. Wow. Güzel frenler. <gülüyor> evet şimdi aldı kendi. Götürüyor gene. İyi bir viraj var. Dönerse kapanışı yapacağım. Dönmezse yapamayacağım. Şimdi otele dönmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani bu kadar kullanabiliyoruz otomobili. Şimdi gidip teslim etmek zorundayız. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, yorum yapmayı unutmayın. Bırakayım şöyle. Görüşürüz diyeyim. Bak iki elle bu sefer görüşürüz diyebiliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.